Hello, teacher. Hello, miss. <laughs> teacher, voy a aprovechar y le voy a hacer una consulta. Fíjese que yo estaba haciendo los ejercicios de la plataforma, pero me trabé, creo que en el día 3, en la parte 3, donde hablaba de unos verbos. Ahí ya no se qué hacer. No se recuerda qué ejercicio era. Pero... No tiene la captura. No, es que lo estaba trabajando en vacaciones. Mm. Y estos días pues yo no he podido. Pero lo voy a ver el fin de... Va y me manda el screenshot a la... A WhatsApp. Va, Espera, no, no hay nadie, vea. Que lo esperamos. No hay nadie aún. Ok. Okay, welcome. Hello to everyone. Welcome to another English class. Today is Friday, the last day of the week. Tomorrow is Saturday. Some of you won't work. Okay, just check. Vamos a dar inicio a la clase de inglés. Bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido un excelente día y también una excelente semana. Vamos a, a dar inicio hasta el momento. Hemos estudiado eh, dos estructuras que son, ¿cuáles son las estructuras que hemos estudiado hasta el momento, señor José Nicolás? The structures that we have been studying. Eh, presente continuo. Continuo. Good evening. Good evening. Yeah, present continuous, and also we have we have study uh, press simple present. O sea, el presente continuo y el presente simple. Okay, uh, Miss Brenda, se recuerda en qué situaciones utilizamos el presente continuo? Present continuo. When do we use the present continuo? Eh, cuando eh, las acciones están pasando en el momento o una o están próximas a pasar. Bien, muy bien. Están pasando en el momento o están próximos, un futuro próximo. Ok, Miss Elsa, ¿se recuerda las palabras eh, que, nos, que nos ayudan en el contexto a referirnos en el presente continuo? Las worst expression, the time expression, mm -hmm. el presente continuo. Uh, now. Now, yeah, that's one. Right now. <laughs> Next week. At the moment. At the moment. These yes. days. Muy bien. Muy bien. Excellent. 
Ok, y cuando utilizamos el simple present, Miss Sonia, you remember when do we use when we use the simple present? Uh, we use the simple present for routines. For routines. Um, for Excellent. activities. Of, Excellent. Um, and the future activities, um, futures near, near Good. future. Near future. Good. Excellent. And that's right. Okay. We're going to, we're going to, um, Recall the use of simple present. Muy rápido. Okay. Lo tenemos eh, simple present. Como ustedes recordarán, cuando utilizamos los pronombres I, you, we, and they, agregamos el verbo live. Pero cuando utilizamos it, el verbo, eh, agregamos S o ES. For example, here we have I live. I live in the USA or she studies architecture. I live in the USA or she studies architecture. Okay. Also, we have the verb to be. The verb to be. For example, I am, she, he, it, we, is. Okay. Also, we are, you are. This is el presente simple, pero con el verb to be. Las formas negativas, por ejemplo, I live in the USA, I don't live in the USA. Pero cuando es en tercera persona, cuando utilizamos he, she, it, vamos a negar utilizando doesn't. She doesn't study. He doesn't drive. And he doesn't speak anymore. Continue. Ok, ¿cómo es la forma negativa cuando utilizamos el verb to be? Ayer, eh, Mr. Nicholas me decía... Eh, me preguntaba cómo era la diferencia de cómo se negaba cuando se utilizaba el verb ver to be. Pues agregamos el verb to be y también not. I'm not tired. She is not tired. Cuando no utilicemos el verb to be y utilicemos otro verbo, por ejemplo, live, vamos a negar con don't or doesn't, dependiendo del sujeto. Ok. Sí, te comento esto porque hay, eh, tengo que, puede ser la confusión que usted diga I don't, I don't is. Sí, no existe eso. Entonces, I'm not, I'm not, I'm not tired. No estoy cansado. I'm not tired. O puede, o puede haber la confusión que diga she doesn't reach. Y es she isn't rich. Okay. Así que cuando utilicemos el verb to be, vamos a negar con el verb to be. Cuando utilicemos otro verbo que no sea el verb to be, vamos a utilizar doesn't or don't. Como este ejemplo. I live in the USA. I don't live in the USA. She studies architecture. She doesn't study. Ok, let's continue. ¿Cómo hacer preguntas? ¿Cómo hacer preguntas y contestar de una forma rápida? Ok, eh, por ejemplo, do you live in the USA? Yes, I do. No, I don't. Does she study medicine? Yes, she does. No, she doesn't. Are they friends? Yes, they are. No, they aren't. Ooh. Ok, que es la forma de hacer preguntas. Cuando utilizamos la oración en, con el verb to be, vamos a hacer preguntas. Eh, colocando de primero el verb to be y después el sujeto. Por ejemplo, eh, Podemos preguntar, hey, ¿eres un doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? Are you a secretary? Are you a bus driver? Are you an engineer? Ok, utilizamos el presente simple para cosas que son como facts, no sé, como algo que es obvio. Okay. Water boils, o como una regla también. Simple present, también lo podemos utilizar para eh, situaciones que son más o menos permanentes. Por ejemplo, si usted ha vivido en San Salvador y piensa vivir más años en San Salvador, se dice, I live in San Salvador. John works in a bank. 
Lisa studies architecture. Okay, now. Para eh, explicar su hobbies, su daily routine, lo que hace, actividad que hace comúnmente durante la semana o durante el día. We use simple present for action that are scheduled. Para acciones que ya están eh, programadas. The train leaves at 9 p.m. The lesson starts at 8 o'clock in the morning. Okay, outbursts of frequency and time phrases. Okay, estas, estas frases eh, son para que usted pueda incrementar su vocabulario y pueda agregarlas a la hora de explicar, por ejemplo, su daily routine. Dijimos que once, once a week significado. What does it mean? Once a week. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Twice a month or twice a week. Dos veces al mes o dos veces a la semana. Excellent. Very good. Every day. Todos los días. Todos los días. For example, uh, we have English class every day. Every day. Ok, tenemos un poco del presente continuo, que es con el verb to be y agregando ing al verbo, que es, representa una acción que ocurre ahorita, que está sucediendo en, ahorita mismo, o que es una acción temporal, o una acción en el futuro cercano. Por ejemplo, usted dice eh, que irá a la playa el, este domingo. Dice, ah, I'm going to the beach this Sunday or next Sunday, or I'm going to Mexico next month. Okay, for example, uh, number one, do you remember? I live. I live in New York. Number two? <laughs> Is reading a book She's, now. Excellent. She is reading a book now. Uh, number three. I don't like. I don't like I don't football. Like. I don't like football. Every day. We go, we go to a school. We go to school. Very good. Five. It's raining. It is raining outside. It's raining outside. It's raining. It's raining. It's raining. Number six. Number six. Do you ride a bicycle, bicycle every morning? Every bicycle. morning, bicycle. bicycle. Very good, Miss Caroline. Do you ride a bicycle every morning? Okay, como pueden ver, utilizamos el, ver el verbo ride. Ride, R-I-D-E. -E. Este es como se utiliza para eh, cuando decimos si utilizas una bicicleta o una motocicleta o caballo. Por ejemplo, montar. Y montar. Cuando nos referimos a eso, bicicleta, motocicleta o algún caballo, utilizamos el verbo montar. Ride. Do you ride a horse? Do you ride a motorcycle? Ok, seven. Uh, I usually go, go to bed. Go to bed. I usually go to bed. Very good. Number eight. He the sun rises in the east. And number 10. We are traveling to London next week. Good job. Very good. Continue. Complete the sentence. Okay. Do you remember these exercises? How about number one? He. He's taking. He's taking. He's taking. About. About buying, buying a house. house. Excellent. Oh, he is taking or he's thinking. 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 Good. Thinking. Okay. Eh, aquí tenemos que tener cuidado con este verbo. Por ejemplo, think. El verbo es pensar. Y también tenemos think. la palabra parecido, think, que termina con g. Cuando termina con G es cosa y cuando termina con K es pensar. Entonces, a la hora de decir yo pienso, tenemos que ser cuidadosos en pronunciar, pronunciar la K. I think. Porque puede decir que diga yo una cosa. 
en vez de decir yo pienso. I think, or I have a thing to tell you. Tengo una cosa que decir. Cosas se escribe con G al final y pensar con K al final. All right. Eso es un tip para que lo tengan en consideración. Number, eh, we have, okay. Number two. I am taking next week off. About, we always stay. 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 Four, three, four. Do you have wireless? Do you have wireless? Wireless is like Wi Fi. Wireless. Okay, he is speaking. He's speaking. He's speaking. He's speaking at the conference next week. Next week. She is staying with friends. She is staying. Over the she is staying. Good. We don't, don't think. Don't think. Don't think. think. It's don't a good think. idea. It's a good idea. I. I take. I take. I take. I take, I take, I take vitamin supplement every day. Vitamin. 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 Do you take vitamin supplement? No. Vitamin. Eh, ultra doceplex. No, no. Ah. No. No yet. No. No. Cerebro frost. Cerebro frost. Good. Okay. She. She's having. She's having a baby. A baby very soon. Excellent. He. Speaks, 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 But I mean, please. Ah, uh, la asistencia. Vamos a tomar la asistencia. Este día. Viernes. Vamos con Mr. Alexander Aaron. Yes, teacher. Um, Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Miss. Carla Elizabeth Amaya Castro. Carla Elizabeth Amaya Castro. Absent today. Carlos Alberto Segura Martinez. Present teacher. Es Martinez Segura. Ah, entonces lo han colocado mal aquí. No es al revés. Se lo voy a arreglar. Acá, ya. Martín, segura, right? Yes. Ok. Eh, Miss Carolina Eleonor. Present teacher. Thank you. Mr. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Thank you. Mr. Elsa Merino de Villeda. Present teacher. Thank you. Mr. Erickson René Díaz Mejía. Mr. Erickson René Díaz Mejía. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Thank you. Josué Alexander Flamenco Asensio. Juan Alberto Rivas. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Teacher, Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Thank you, Miss. Maritza Reyes López. 
Samuel Isidro Tejada Naya. Yesenia Emperatriz. Mi Sonia Miriam. Present teacher. Ok. And Maria Magdalena Rivera Ruiz. Present teacher. Thank you, Miss. Teacher, present. I am Erickson Diaz. Okay, Mr. Erickson. Let me know if you can see the manual, please. <clears throat> ah, okay, here we go. Okay, fill in the blanks with the events you have at workplace. Okay, ¿se recuerdan las actividades que realizamos ayer? Ciertas actividades que tiene usted eh, programada en su, en su trabajo, en su your workplace. Okay, and here we have some, for example, signing payrolls, uh, sending emails, analyzing the advances. Okay, how about Miss um, Carolina, some events that you have scheduled in your job are? Yes, um, daily income reports, reports make in, invoice, Daily income cut, extend records, check emails, check WhatsApp. Excellent. Check your check your WhatsApp or I. Okay, how about Mr. Edgar? Some activities that you have scheduled in your job. Okay. In my case, uh, every day I I check my email. I sending a reports reports every day. I check the daily routine and I doing the check in and the check out for the visitor. Also, I check the cameras and I receive a. Good, very good. How about Mr. Carlos Martinez? Some activities that you have scheduled in your job. Um, and Monday to tools counting, and uh, Tuesday material counting, and Wednesday weekly meeting, and finish. Good. How about Miss Kenya Navarro? Algunas actividades que ha programado. Some activities that you have scheduled in your job. Oh, um, call uh, the client. Uh, check my email, prepare document, elaborate um, writing. Okay, thank you very much. <clears throat> How about me, Sonia? Some activities that you have scheduled in your job. In my case, uh... Every day I check the WhatsApp messages, check production order, send quotation, call clients, answer emails, and review Comprasal. Thank you very much. Okay. How about, let me see, let me double check. How about Mr. Alexander? Antonio Flores. Sir, tell me some activities that you have scheduled in your job. I am doing developers tomorrow. I am combining original seats and copies for most blocks on Monday to the next one. Thanks. Okay, it's okay. All right, now uh, we're going to go over almost a uh, 
vamos a estudiar un poco sobre las WH question. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son las WH question? ¿O cuáles son las WH question? What? Las what, where, where, why, when, uh, when. Pero, which, which, excellent. Who, 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 very good. Who, who, how, how good. Okay, vamos a hacer un poco sobre eh, las WH questions. Okay, so the first one it is when. When is related with time. <coughs> Para decir cuándo, when. For example, when is your birthday? Mr. Nicholas, when is, when is your birthday? Which is your birthday? Uh, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? No. Yes, uh, for, for example, my birthday is July 4th. My, my, my baby is for December, December 4th. December 4th, excellent. How about Miss, Miss Maria Rivera? When is your birthday? Miss? My birthday is in July. Okay. Good. Oh. 23. 23rd, right? 20, 23rd. 20. Para decir fechas de cumpleaños o fechas, de, utilizamos los números ordinales. 23rd. July 23rd, July 4th, July 5th. Okay, how about Mr. Edgar Jose Cruz? When is your mother's birthday? Uh, my mother's birthday is um, August 10th. August 10th, excellent. Mm -hmm. Correct. Okay, tenemos la pregunta when, que significa cuándo. También tenemos who, 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 que significa quién, quién. For example, uh, who is your boss? Who is your sister? Who is the who is the person that is in the same picture than you? Okay, quien, who? Also, we have which, which. Okay, podría ser traducido como cuáles o cuál, cuáles o cuál. Whose? Whose es de posesivo, por ejemplo, de quién, de quién. Por ejemplo, usted dice, ¿de quién es esa camisa? Who's the t-shirt? Who's the t-shirt? De quién. All right. Also, we have where. Where. Significa, ¿a dónde? Where. Where. What. El ¿Qué? What. What. How, como, how. And we have why, que significa por qué. Pero vamos a utilizar why únicamente en pregunta. Para responder, vamos a utilizar because. Por ejemplo, le dice, eh, ¿por qué no vino a clase? Why you didn't come to class? Ah, because I had a, I had a problem. Because. Vamos a hacer la pregunta por qué con why y vamos a responder con because. Okay, do you get up? Complete the question with a question word, a WH question. Do you get up? A qué horas te levantas? A dónde qué? At what time? Do you get up? What time do you get up? What time? What time? ¿A qué hora? What time? What time do you get up? ¿A qué hora se va a trabajar? What time do you leave to your job? 
¿A qué horas llegas a tu casa? A, sí, a tu casa. What time do you arrive at your home? What time do you get to your job? Okay. Or when do you get up? Do you have Do you have a Do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Excellent. What do you have for breakfast? Tea and toast. Muy británico es. Muy inglés. Tea and toast. What do you have for, for breakfast? Do you go to school? <laughs> On How? Excellent. How do you go to school? ¿Cómo vas o en qué vas a la escuela? On foot. Puede ser by car by bus, by airplane, or on foot, by bicycle, by motorcycle. ¿Cómo vas o cómo llegas al colegio, a la escuela, al trabajo? How do you go to? Porque set. Who's? Whose book is it? The quién? Whose book is it? Whose book is it? It's your favorite actor, Aston Kutcher. Which? Who? Yeah. Who is your favorite actor? Who is your favorite singer? Who is your favorite soccer player? Okay, let's begin. Okay. Mr. Jose Nicolás, number one. When we do. When you get up. Excellent. Mr. Carlos. Um, what do you have? For... What do you have for breakfast? Excellent. Mr. Miss Kenya Navarro. Um, I'm sorry. Is how? How? Good. Mm -hmm. Excellent. Okay. How about Miss Juan Ricardo? Mr. Juan yes, Ricardo. Sir. Yes, sir. The question, please. The last question. Who's? Who's excellent. <laughs> and finally, Misano. Who is your favorite actor? Excellent. Who is your favorite actor? Very good. Oh, sorry. Do you want to go home? Why? Number two. Where do you live? Where do you live? Again, where do you live? When? Example, Carolina. Where do you live? Where do you live? In... I I live in San Salvador. Good. You live in San Salvador. Mr. Nicolas, where do you live? I live I live Osatlan City. Where? Osatlan. Where is it? Sorry. I live Osatlan Usulutan. Ah, Usulutan. Ah, you live there. In the upper, in the, I usually in the upper, You live in Usulutan. So you live far away, we live far away. Okay, how about Mr. Alexander Aron? Where do you live? I live in San Salvador. You live you live in San Salvador, good. Okay, how often do you how often do you watch TV? How about Miss Elsa? How often do you watch TV? Hey. Perdón, teacher. How often, ¿qué significa? Que, que tenga menos. Okay. Exacto. Ok, ¿con, con cuánta frecuencia? 
Every day I watch TV. Excellent. Every day I watch TV. Okay, very good. How about Miss Maria Rivera? How often do you watch TV? How often do you watch TV? Okay, how about Miss Brenda? How often do you watch TV? I sometimes and watch TV. Excellent. I sometimes watch TV. Okay. Uh, let me see. Miss Sonia, quiero que conteste la pregunta, pero que diga dos veces a la semana. How often do you watch TV? I watch TV twice, twice a week. Excellent. Very good. How about Mr. Alexander? Quiero que conteste la pregunta, pero que diga una vez a la semana. How often do you watch TV? I watch, I watch TV uh, once, once, ah, a week, once a week. Excellent, once a week. Muy bien, muy bien. Okay. Which hand do you write with? Which hand? Right or left? Right or left? Which hand do you write with? ¿Con cuál mano escribe? <clears throat> Right, 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 right. Okay. Um, no sé si han visto eh, los audífonos, por ejemplo. Traen una R y una L. La R es del right, derecho, y la L es del left, que es con la izquierda. Al igual que los calcetines, también traen una R y una L. En ocasión, no. right. Teacher, teacher, please repeat. Uh, right, derecho y left, izquierdo. Left. 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 L E F T. Excellent. Okay. Thank you. Left. Okay. Uh, how about Mr. Mr. Edgar? Which hand do you write with? With my. Right. Right, left. right hand. My right hand. Yeah. A propósito, ahora es el día de los zurdos, de los de left hand. Okay. All right. Continue. How many? ¿Cuántos? How many brothers have you got? ¿Por qué how many y no how many? Porque se pueden contar. Exactly. Muy bien. How many brothers have you got? Okay, how many brothers have you got? For example, Sir Alexander, how many brothers do you have in case you have brothers? I have, bro I have one brother. Two? I have a one brother. Ah, one brother. I have oh. three siblings. Mr. Juan Ricardo, how many do you say? I have three siblings. Three siblings, okay. Yes. So you, are, you are the youngest or, or the oldest? The youngest of the men. Ah, okay. Yeah, and my sister is the, the youngest. Ah, the youngest. Okay, good. Okay, let's fill in the blank. Why do you want to go home? Why do you want to go home? Because I want to go home. Because it's late. Because it's late. <laughs> Excellent. Where do you live? In Oxford. In Oxford. In Oxford. In Oxford. How, often, how often do you watch TV? Every, Every day. day. Every day. Every day. Good. Which hand do you write with? With my, Which left. my left. My left hand. hand. With my left. How many brothers have you got? Only one. Only one. Only one. Good. 
bien. Okay. Okay. Qué onda, tengo ocho meses de WhatsApp. Ah, ok. Sí, todos son de WhatsApp. Ok, vamos a, a vamos a poner en práctica las W question haciendo preguntas. Por ejemplo, Mike and Annie. Por ejemplo, vamos a hacer preguntas, eh, por ejemplo, where do you live? Eh, or where does Mike live? She lives, no, sorry, he lives in London. How many brothers does Mike have? Mike has two sisters. How many brothers does Annie have? Annie has one brother. Y así, aquí vamos a utilizar la pregunta pero con la tercera persona. Recuerden que para hacer pregunta vamos en tercera persona vamos a utilizar das. Y no sé si está claro esta parte. Vamos a utilizar las W8 question, las preguntas, las preguntas y vamos a hacer preguntas en tercera persona, por ejemplo, para Mike y para Anne. Por ejemplo, número uno, where does, where does Mike live? Or where does Annie live? Y vamos a contestar, Mike lives in El Salvador, for example. Or Annie lives in Mexico. Eh, la segunda podría ser, how many, porque how many es para cuántos. How many brothers or sister does Mike have or does any Tiene, ¿verdad? Uh -huh. Vaya. Okay. Entonces, en primero, el Mike es. What? Where? Wait. What? Where does Annie live? Where does Annie live? Tenemos que poner la respuesta también. Que va a haber nombre. Where? Pero lo vamos a, a responder en tercera persona o, o, o en teacher. La, la Mike, Mike lives. Mike lives. Vive en, vive, lives in. Uh, lives in. Exactly. Mike lives 
In Usulutan. Allá vive el José Nicolás en Usulutan. Yes. <laughs> Sulzulutan. Yes, Sulutan. ¿Hace calor ahí va? No, o sea, yo aquí donde vivo yo se llama Ozatlán, es el municipio de Usulutan, ¿verdad? Ajá. Eh, aquí es un poquito más fresco porque ya voy buscando a Alegría, Santiago de María. ¡Ah, ya. qué chivo! <risa> ¡Qué bueno! Sí. Que nos invite. Sí, cabal. Ya, ya, viene, ya, ya, vienen las, ya, vienen las, ya vienen las atoladas. <risa> o ya están no, es pasando. Bonito. Aquí todos los fines de semana en Alegría se pone bien bonito. Las qué 100 chile, grados. El mirador. Sí. Ajá, ahí no conocemos. Algún día, teacher, algún la... día nos llevarán. Es bonito. <risa> bueno, sería where. Entonces sería where. Where does Mike live? Esa es la pregunta. La respuesta, Mike lives sin solución. Where lives. Fíjese, Sonia, que no le, no, no, no le logro captar where, la respuesta. Where la, no, la pregunta, ah, perdón, la pregunta. perdón. La pregunta. Ah, ¿Dónde vive Mike? Where does... Where, where does... Das. De do y das. Ah. No está para preguntar. Where does life... No, and Mike. Mike, no, Mike live. El verbo va al final. Ah, mm, mm. Where does Mike live? Live. Uh -huh. Okay. La siguiente es cuántos. Ajá, uh -huh. brother or sister. Ahí le he puesto how many, how many brothers does cuántos. And he have. How many? How many? Uh, how How many brothers? brothers. Das. Hay que usar siempre el das. El de tú y das. Como es ella. How many brothers does Annie have? Annie. Oh. Uh -huh. Y ahí. Cuando, dicen, cuando hablan de das, es D-O-E-S. Ajá. De O es. Sí. Ajá. Entonces dicen. Ani. Ani. Ani has. Ahí ya es has. Has. Ani has two sisters. Two. Two sisters or two brothers. No, pero estamos preguntando brothers. ¿Qué fue la pregunta, brother? Ah, ah sí. How many brothers does has one brother? And he has one. Y en la otra dice go to school. Es la de cómo va a la escuela, si ¿Cómo? va en bus, en... ¿Cuál es o cuál? No, ¿quién, cuándo? Veamos cómo. ¿Cómo es how? How no, no es ese. Pero how do you go high school? How do you go? Como Ay, tenemos que hablar de Annie o de Mike. Ah, sería. How do you Annie in the school? How does Annie? How? How does? How does? How does, how does Annie in the school? Go to go to go to school. ¿Cuál es ese? Go to school. ¿Cómo va Annie a la escuela? Uh -huh. Sí, sí, se va Annie. 
Annie goes. Ahí tendría que ser. Annie goes. Ahí es on. No sé si es on. Go to school. Rani. Mo, ajá. Motorcycle. Mm -hmm. What time you might do any get up? What time do any get up? Any get up at Y la última sería what eat any for lunch. Pero ahí lleva el dato, ¿verdad? Que le hemos puesto do el anterior. Uh -huh. eat You with and it's okay. But salad, there, salad, someone. Sí. Y el otro es sandwich. Y orange juice. Orange juice. Mm -hmm. Ya estuvieron todas, vean. Sí. Sí. Listo, teacher. Terminamos. Vamos a recargar. Muy bien. ¿Se te vean, Miss Elsa? ¿Se siente bien? Sí, solo estoy cansada. Gracias, teacher. Okay. Es que estamos en periodo de inscripción y se puede imaginar la locura. Me imagino. Ay, oh, sí. Y los correos a cada momento, me imagino. El tomate no fue Tres, pero despidieron, despidieron a una señora. Entonces solo estamos dos. Por suerte hay una niña por horas sociales que llega a ayudarme.
maestra está cansada ahorita. Sí, teacher. Que hoy nos va a sacar temprano. No puedo. Ah, pues hagamos otro jueguito. Claro que sí. Eso es muy chido. Y practica al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo es que dijo Carolina? No, no son fue. ¿Usted trabaja en la MC, perdón? Sí, teacher. Trabajo en el registro académico. ¿Dónde queda esa universidad? Ahí en Antiguo. Ah, bastante yo, cerca. Yo, pero yo vivo en los planes, imagínate. ¿Cuál es? Que me toca. Lo malo es el tráfico por la gente que viene a comer pupusas. Me imagino, su tía. Dice que no entiendo por qué vienen a pagar pupusas de 1.25 habiendo de 60 más abajo. Buscan en la vista, ¿no? En la vista, el clima. Pero no, teacher, muy caro. Muy el parqueo. Ay, oh Dios. Si tuviéramos las clases presenciales, yo les llevara pupusas, pero como no, vea. Pues sí. Pero ya pronto regresamos a las presenciales. Espero estar ahí ¿verdad? también. Qué chivo, por porque... ¿Y dónde queda? Queda por la Torre Futura. Ah, uy, qué arriba. Y el tráfico es horrible por ahí. Pero si ¿sí hay parqueo. Siendo sincero, nunca he ido, pero sí sé, vivo cerca. Sí, porque allí es casa parqueo también. What that night? For lunch, uh, my Olani. What does Mike or oh, um, for lunch? Teacher. Mike. Teacher, oh. a question. Tell me. And uh, and uh, the last one, mm -hmm. it should be. What does Mike has for lunch? Yeah, yeah. What does Mike or Annie have for lunch? Have or has? En la pregunta sería have y la respuesta sería has. Ah, okay. Esa era mi duda. Mike has. Entonces quedaría. What, what does Mike or Annie have for lunch?
Ok. Bueno, voy a tomar la segunda asistencia. Mr. Alexander Aaron. Vamos a tomar la segunda asistencia. Mr. Alexander Aaron. Okay, Miss Brenda. Present. Carla Lichet. Carlos Alberto Martínez Segura. Present teacher. Carolina Eleonor. Present teacher. Edgar José. Present teacher. Present. Elsa, thank you. Elsa Merino de Villeda. Present teacher. Erickson René Díaz. Present teacher. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Mengíbar Mengíbar. Um, Josué Alexander Flamenco Asensio. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Josué Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo teacher. Juan Ricardo. Uh, present. Miss Kenia Rebeca. Present teacher. Maritza Reyes López. Samuel Isidro. Miriam Cortés Vargas. Miss Sonia Miriam. Present teacher. Miss Yesenia Emperatriz. María Magdalena. Present teacher. Thank you, ma'am. Miss Gertrudis Yanira López. Okay, there we go. Present okay, teacher. Tenicula. Okay. And Mr. Alexander. Okay. Alexander. Okay, vamos a proceder con la actividad. Mike and Annie. Okay, uh, who has the question number one? Me. Okay, go ahead, please. Where does Mike or Annie live? Where does Mike live? Where does he, where does he live? My um, lives in Inglaterra. My lives in England. He lives in England. London. England. Or London. He lives in Australia. Two. Mr. Alexander, please. Number two. With my. How many brothers? How many brothers has Mike? Have. No sisters has Mike. How, how, how many sis? How many he brothers? Two that might have. Uh huh. That might have. He has. He has two sisters. He has two sisters. Uh, she has one brother. Excellent. Very good, Mr. Alexander. Go to school, Miss Elsa, please. How does Mike go to school? Uh -huh. In bus. He? In bus. Uh, he uh, he takes bus. Go to? He go, he go or he goes? He goes. He goes, he goes in bus. Okay, he goes by bus. It goes bus. by bus. Okay, how about Annie? Me, Sonny. How does he go to to school? How does Annie go to school? Uh, Annie goes by motorcycle. Motorcycle, good. 
Okay, Miss Miss Brenda, get up. Get up. What time does my get up? My gets out at six thirty. About Annie. Annie gets out at seven thirteen. Seven gets up. Gets up. Good. For lunch. For lunch. But does Mike? Have for lunch. Excellent. Very good. Okay. My staff, he can As for the lunch, junk food. He has junk food. Excellent. And how about Annie? Annie has for lunch healthy food. Healthy food. Okay. Good. Ok, ahora vamos a hacer preguntas. Ok, eh, y como ustedes ven, el primer, la primera fila es positiva, la respuesta va a ser afirmativa. No y la segunda, columna, la segunda fila es eh, negativa. Ok, por ejemplo, usted le va a preguntar a su compañera, hey, which musical instrument do you play? Entonces, ah, I play the piano. I don't play the drums. I don't play the trumps. Entonces, vamos a hacer eh, cuatro preguntas. Okay. Una vez pregunta uno y el uno contesta y también rojo. Okay. Recuer recuerden hacer respuesta afirmativa y otra negativa. Pero yo no veo a los clientes. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Ya. Yeah. Así es que iniciamos con eh, la primera, which musical yeah. instrument which do you play? Which musical instrument? Vamos a ver. Which? I play. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, gracias. Vaya. Empieza ahí a directarse. Ok. Yo comienzo hoy. ¿Quién? Brenda me contesta. Ok. Which musical instrument do you play? I play eh, the piano. Yeah, I know. I'm not. In, in negative, uh, I don't play. Uh, I don't know how to say the battery. I don't play. I don't play. How do you say the battery? Drums. Drums. How? Drums. 
Drums. Drums. Okay. I don't play drums. D-R-A-M-E, teacher? Perdón. D-R-A-M-E. Drum, no. Drums is... Ahorita. Y yeah, el dibujo que es el siguiente. Ah, ok. Thank you, dear. You. Next. El siguiente es: What subject do you like? ¿Qué es el primero? El Partenón. ¿Sí ve? History. El Partenón. Digo por el casco romano. Es Roma. Puede ser history. Ah, ok. Ah, es una asignatura, ¿verdad? Why do you like? Siempre siempre digo yo. ¿Sí? Yeah. I like... Um, um, I like histories. Cultural history. history and and geography. ¿Cómo? Geography. Geography. Okay. And, and negative play piano. Y sería, um, he don't do eh, ¿verdad? Eh, la batería. Drums. Dr ¿Cómo? Drums. Drum. Drums. Como O. Drums. Ah, o cerrado. Drums. 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 No. Eh, teacher, eh, para, la... para responder, en mi caso, eh, Alexander dice que él sí toca el piano. En mi respuesta estaría bien si eh, <risa> coloco he, eh, yes, no sé cómo, cómo armar la respuesta. He just play piano. He plays. He plays. He plays. He plays. He plays the piano. Plays. The piano. Okay. O puede decir yes, he does. Uh, yes, he does. Pero la respuesta that. que vamos a dar va a ser de, de la tercera persona o la respuesta que yo doy. La respuesta que usted da sería como I don't. Uh, uh, I don't play the piano. Uh, I Pero play si the quiere piano, dar la respuesta o le están para decir. No. Por ejemplo, si quiere la respuesta que él no toca el piano, puede decir, he doesn't play the piano. I just... I don't... The play the drum. Y, y ahí se refiere al, en la segunda pregunta, se refiere al, al, al casco ese o a qué. Esa es una parte de Roma, un, el Coliseo. Ajá, un, el Coliseo. Subject. Subject, ¿qué es? Materia, materia. Podemos decir materia? que la... O sea, ¿qué es lo que es lo que... Podemos decir que la primera gusta? materia es history y la segunda en negativo puede ser oh, geometry. Ah, ya. Materia de como, como clases. Ajá. El estudio. Sería. Sí. ¿Y la otra? I... ¿Cuál sí. otra, perdón? Puede ser history. 
History. La History. Y la otra sería... La del mundo puede ser Geometry. Geografía. Uh, Geografía. Geometry. Geometría. Ajá. Geometry. Geometría. No, 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 puede ser, perdón, perdón. No, geografía, geografía. Sí. Ay. Sí. Ese es, geography. I don't... Sí, la segunda sería... I like history. I like history. Uh -huh. mm -hmm. Yeah, I don't like geography. Geography. Geography, sí, sí. Geography. Geography, así se dice. Geography. Geography. Estaba diciendo sí. geometry, no, ¿verdad? No, no, sí, pero me extrañaba porque yo no pensaba ver alguna escuadra, una regla, algo. Como matemático. Geography. En geometry. Uh, sport. Like... Uh, what sport do you do, Kenia? Uh, ¿Qué deporte es ese? Es uno es tenis y el otro es fútbol. No, eso es ping pong, quiero decir. Ping pong, ¿verdad? En este caso, que... Sería I don't... I don't... Pero en positivo, I... I... Pero lo primero, I... I play... I don't ping play pong. soccer y I play... Ping pong, así se dice, ping pong. Ping pong, good. You said, you see, I play ping pong. Ping pong, yeah. What do you say this? Y el otro es football. Soccer or football. Ah, soccer. De las dos formas. I don't... I don't play soccer. Play soccer. Maria, what did you do after school? Oh. Hello, Maria. Perdón. Pensé que estaba en, en mute. Um... <laughs> I like, uh, I like play. <laughs> I do, I do. Play, I play video games. I play video games. Video games. Mm -hmm. Y la otra es como, y el otro que es como música. Música, podemos listen oh. to this. Where did you? I don't listen to music. Ajá, muy bien. I don't listen to music. Entonces sería, eso me congeló el internet. Hola, hola. Teacher, ¿cómo se dice, cómo, teacher, ¿cómo se dice piano? Piano. Piano. Ah. Piano. Piano, ah, vaya, vaya. Ah, pues sí, no estamos piano. mal. Solo le leí un y... poco, una pequeña fuerza a la P, piano. 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 Ah, ok. Piano, con fuerza en la P. En la P. P. Vaya, está bien, teacher. Piano. 
piano. I play the piano. I play the guitar. Piano. Perdón. Nothing, teacher. Ah, okay. After school, I play video games. Teacher. In the... Este, le voy a decir cómo contesté y si hay alguna corrección me la hace, porfa. Bueno. Vaya, del, de la primera eh, que dice, which musical instrument do you play? I, la, la positiva es, I play the piano. Muy bien. Y la negativa, I don't play the drums. Ah, Before. esa, ¿cómo se dice? Drums. Drums. Uh -huh. Drums. 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 D drums. Bye. Y la otra dice, what subject do you like? I like history. Y en la negativa, I don't like Geogra geography. 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 La siguiente, what what sport do you do? I play ping pong. Y la otra, I don't play, play soccer. Muy bien. Bye. Y el último, what do you after school? What do you do I, play, I play video game. Mm -hmm. I don't listen music. Muy bien. Vaya. Vaya chicos, se sacaron un 10. Un yes, aplauso. Very good. Ok, now we're going to practice. Ahora que ya, ya contestaron las preguntas, vamos a practicar las preguntas con eh, compañeros diferentes. Ok, lo vamos a hacer, sea un poquito más rápido, por dos minutos. Two minutes. There we go. Two minutes. I don't play the drums. I don't play the drums. The, the drums. Sí. What subject do you like? I like history. History. Mm -hmm. sí. I don't like geography. Geography. Mm -hmm. sí. What sports do you do? I play ping pong. Ping pong. Mm. Negative. If teacher is ping pong or table tennis? Both. Both means. 
Eh, ok. También así. Y el, la el... forma negativa sería I don't play soccer. Okay. Soccer. Mm -hmm. uh -huh. Soccer. What do you do after school? I play video game. Uh -huh. Y negativo. I don't listen to music. To music. Okay. Estamos bien. Y con Magdalena. Ok. Si gusta me pregunto. Sí, bueno. estábamos en el mismo grupo. ¿Con qué? Uh, which musical instrument do you play? I don't play drums. Uh -huh. I do play the piano. Creo que el do. No. No, no, no. No, no iría ahí, solo sería I play the piano. Porque el verbo es play. I play the piano. I play the piano. Okay. I don't play the drum. En el negativo, sí. Tiene que ir el don't. Uh -huh. um, the drum. What subject do you like? I don't like geography. Uh -huh. I like history. History. What sports do you do? I don't play soccer. Mm -hmm. I play ping pong. Ping pong. Okay. What do you what do you do after school? I don't listen to music. Mm -hmm. I play video game. Video game. Sí, sí. pues por el trabajo. Sí, ya ya comparamos y tenemos igual. All right, uh, number one, who wants to be volunteer, number one? Me. Thank you. But there is someone to ask me or? Uh, which musical instrument do you play? Okay, I play the piano and then the, I don't play the drums. Excellent. Very good. Mr. Nicolas, Jose Nicolas, what subject do you like or dislike? Your microphone, sir. Uh, I like sugar history. Hmm? I don't like sugar Geography. Geography. Okay. Uh, Mr. Alexander, what sport do you do you do? I play ping pong. Okay. I don't play soccer. Excellent. Mr. Juan Alberto, what do you do after school? I I play with my video game. Okay, you play video games? Negative? I don't uh, I don't listen music. Excellent. Miss Brenda, uh, which musical instrument do you play? I play the piano. I don't play drum. Excellent. Mr. Carlos Martinez, 
Uh, what subject do you like? Uh, I like uh, history stuff. Mm -hmm. I don't like the material of geography. Yeah. Okay. Geography. Excellent. Miss Carolina, uh, what do you do after school? I I I play video game. I don't listen to music. Yeah. Very good. Can you see it? Can you see it? Yes. Good. All right. Uh, yes. Let me see. Let me see. How about Miss Elsa? Question one, two, three, four, or five? Two. Two. Okay. Uh, 10, 20, 30, 40, or 50? 50. 50. Ah, muy bien. Which one do you think? When? Sorry? When do you see the moon? Okay. Excellent. Uh, agree or disagree, guys? Agree. I agree. Okay, good. And I agree. Good. Mr. Edgar. <laughs> Question one, two, three, four, or five? One, number one. 10. 10. Ah, the easiest. Who is she? Who is she? Easy. Good. <laughs> Very good. Miss Carolina. No? Okay. Ed Alexander. <laughs> Mr. Alexander. It's, uh, four. Four. Uh, Ten. Eight. Fifty. What did you do just sorry? What? 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 Just excellent. Very good. <laughs> Mr. Nicolas. Your microphone, sir. One. One? Four. 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 20, 30, 40, or 50? 40. 40. Reason. Why? Yeah. Yeah. Teacher, no ah. escuchar porque está lloviendo acá. Sí. Ah, okay. Choose Why? one of those. Yeah. 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 Why? Excellent. Okay, and let's see, Sonia. Yeah. Question three. Forty. Forty. Yes.
No, there is another me, Sunny. Okay. Sunny? Cool. Yes. Choose one, please. Um, question four. 40. 40 again. What? What? What did you make? What? Okay. Excellent. Teacher, I have a question. E wolf, que significa? Wolf. W H O E S E. The letter E. Wolf. Who's? Ah, who's? Uh huh. The king. Como? The king. The king. Mm -hmm. mm -hmm. Gracias. Es nuevo para mí. Eh, Mr. Mr. Juan Ricardo. Question 5. Question 5. 20. 20. Uy. Which shoes are you going to wear with your dress? Which, excellent. Mr. Carlos. Okay, question two. Uh, 10. Uh, Um, sería con quién? Uh, where? Nos. Oh. No, no, Mr. Carlos. Oh. ¿Qué significa Juan? ¿Con quién? Pero es, se utiliza con los antiguos. Ya uno los hemos visto. Ah, es que no estuve en la primera parte, pero por problemas para conectar. Disculpe. Okay. Don't worry. Pero se lo estoy preguntando. No, 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 es que lo que pasa es que aún no hemos visto ese tema. Ah, ok. Mr. Carlos. Uh, question three. Okay. Ten. Ten. Good. Where? Okay. <laughs> Okay, so okay, question. Repeat. Yeah, repeat. <laughs> Which one? Twenty. Twenty. Cool. <laughs> Where? Where did the children go? Okay, well, thank you very much. Good night, teacher.
Nada. Buena mente. Hold on. Second, please. Now we're going to put in practice. Can we start now? Okay, there we go. Three, two, one, action.
penas. Ya. Almost done, some of you. Okay, let's see the top. Okay, top 10, Mr. Juan Alberto, Mr. Erickson, Mr. Carlos, Ms. Renda, Ms. Carolina, Ms. Kelsa, Mr. Edgar, Mr. Alexander, Mr. Ricardo, and the winner. Miss Sonia Cortez. Good job. The last time. Okay, the last one. Got ten. Okay, let's start right now. Okay, three, two, one. Action.
Okay, let's end it up. Now. Okay, winner, third place, Mr. Juan Alberto, second, Miss Elsa, and the first place again for Miss Sonia. Okay, good job. Thank you. Very good to all of you. Okay. Okay, good. Bueno, vamos a... Ok, déjenme saber si pueden ver la pantalla. ¿Sí? No. Sí. Entonces... Van a copiar en su celular o su, o su computadora. Me dice www.kahoot.com.it. Coloco esto. Seguido de este pin. 5655820. En el buscador puede ser. Sí, puede ser. You, Ms. Elsa, Mr. Edgar. Teacher. Dígame. www.caju.it Punto. Sí. Solo ese. Sí. Después coloca el código. Ah, ok. Ok. Voy a iniciar ya. 565-5820. Voy a tener que escoger una de las opciones. Okay, the correct answer it is go. Mr. Edgar is on the top right now. Ah, no, yo no pude entrar. Excelente. Please. 
R. Okay, so far, Miss Brenda is on the top. The last one, the ultima. The children. Um, cry. Audio. Third, Miss Kenya. Second, Miss Sonia Cortez. In the first place, Miss Brenda. Brenda. Excellent. <laughs> Very good. Muy, muy bien. Okay. Yo sabía que tenía que estar viendo aquí la pantalla. Ni yo. No, yo tampoco. A practicar en a mí solo me salían los cuadritos allá y yo, ¿y qué hago aquí? Oh? Yo solo le daba los colores por eso y todo, me salía mal. Yo te pareció el juego. La siguiente semana vamos a practicar un poquito más. Bueno, voy a tomar la asistencia de una forma de vida. Mr. Alexander. Present. Miss Brenda. Present. Miss Carla Lisset. Mr. Carlos Alberto. Present, teacher. Carolina Eleonor. <coughs> Edgar José. Present. Elsa Merino. Present teacher. Erickson René. Present teacher. Heidi Marisol. José Nicolás. Juan Alberto. Present teacher. Juan Ricardo. Present teacher. Genia Rebeca. Present teacher. Maritza Reyes. Samuel Isidro, Sonia Miriam, Present Teacher, Yesenia Emperatriz, Margarita Magdalena, Enger. María Magdalena, perdón, María Please. Magdalena, en Gertrude. Margarita. Okay, so let's stop right here with the class. See you next week. Have a good one. Take care. Present Teacher. Teacher. Cuando pasó la lista me sacó del a mí del también. Gracias, pero ya en... no, pero aquí, ya les la asistencia a mis ah, que le vamos a reclamar a los de Tigo bueno okay, see you next week guys take care thank you bye 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 teacher bye teacher